বিকট একটা শব্দ হয়েছে শব্দ হওয়ার পরে লাইসা দেখে জেলা লাইনে লাঞ্চন হয়েছে গাড়ি আমি সকাল আসলাম আসার পরে দেখি যে সবগুলো বগি বিভিন্ন জায়গা ছড়া ছিটিয়ে আছে আর কি একজন মানুষও মারা গেছে আর অনেক আহত হয়েছে ব্যাপক গ্যাস কাটার দিয়ে লাইন কেটেছে দুষ্কৃতী গাড়া তো খুব কম সময় কাটতে হচ্ছে আমরা আরো সচেতন হব আরো সচেতন হব ওরা দেখছিলাম যে গাজীপুরের নাশকতার কবলে পড়েছে ট্রেন এবং আমি যদি বলি যে ভাওয়ালে যে জায়গাটি সেখানে বুধবার অর্থাৎ আজ ভোরবেলা মানে লাইন থেকে ছিটকে গেছে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের সাতটি কোচ এবং এর ফলে একজন মারাও গেছে এবং সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে চালক সহ আহত হয়েছেন সাতজন এবং মূলত দুর্বৃত্তরা রেল লাইন কেটে রাখাই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে শান্তবাজারে এ নিয়ে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জেনেছি আবার না এবং আমি নাইম অমিশ ওনারা আসেন আমরা কথা বলি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলেন সেই অ্যাগ্রিড মিনিটসটা কিন্তু অলরেডি আগেই হয়ে গেছে জাস্ট এই এক্সিকিউটিভ বোর্ড মিটিংয়ে ওই অ্যাগ্রিড মিনিটসটাকে এনডোর্স করা হয় যে ইয়াস দিস শুড বি দ্য কোর্স অফ অ্যাকশান ফ্রম নাও চলতি মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যুক্ত হবে একশো একত্রিশ কোটি ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ সহ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এই ডলার এসে রিজার্ভে জমা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে আইএমএফের পরের কিস্তি সহজে পাওয়ার জন্য শর্ত পুনরের তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা এ নিয়েও থাকছে প্রতিবেদন তবে শুরুতেই ট্রেন দুর্ঘটনা প্রসঙ্গ গাজীপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা এখনও উদ্ধার করা যায়নি উল্টে পড়ে থাকা রেলের ইঞ্জিন ও বগি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তিনশো ফিট রেল ট্র্যাক মেরামতের কাজ করছেন ভোরে দুর্বৃত্তরা গ্যাস কাটার গ্যাস কাটার দিয়ে রেল লাইন কেটে দিলে ভাওয়ার অঞ্চলের বনখরিয়া প্রান্তে দুর্ঘটনায় পড়ে ট্রেনটি এই দুর্ঘটনায় চালকসহ বেশ কিছু যাত্রী আহত হয়েছেন নিহত হয়েছেন একজন ইফতেখার রাহানকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আজহার লিমন ছবি তুলেছেন কাজী ফকরুল মধ্যরাতে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় পরে সম্ভার চালা ও বনখরিয়া গ্রামের ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলা রেল লাইনের এই জায়গাটিতেই এলাকাটি গাজীপুরের ভাওয়াল অঞ্চল বলে পরিচিত দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন সময় ভোর চারটা দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনটির চোদ্দটি বগির ছয়টি বগি লাঞ্চিত হয়েছে দুমড়ে মুচড়ে এভাবে ধান ক্ষেতের মধ্যে উল্টে পড়ে আছে এক্সপ্রেস ট্রেনটির ইঞ্জিনটিও একদম উল্টে না গেলেও এরকম চারটি বগি মুখ থুবড়ে পড়েছে ক্ষেতের মধ্যে স্থানীয়রা বলছেন তারা এরকম দুর্ঘটনা আগে কখনো দেখেননি আমি সকাল আসলাম আসার পরে দেখি যে একটা বগি একটা ওখানে আরেকটা ওইখানে মানে সবগুলো বগি মানে বিভিন্ন জায়গায় ছোটা ছিটে আছে আর কি চারটা বিশে ই বিকট শব্দ হলো তারপরে এই গাড়িটা লাঞ্চন হয়েছে আসলে লাইনটা কাটা হয়েছিল গ্যাস দিয়ে কাটা হয়েছে লাইনটা খুব ভয়ানক পরিস্থিতি এটা একজন মানুষও মারা গেছে এটাও শুনলাম তারপরে আরো অনেক আহত হয়েছে ব্যাপক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ নেত্রকোনার সঙ্গে রেল যোগাযোগের এই সিঙ্গেল ট্র্যাক পুরোপুরি সচল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এর জন্য ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে এসেছে উদ্ধারকারী ট্রেন রেল বিভাগের মহাপরিচালক জানান তাদের লক্ষ্য সন্ধ্যা নাগাদ এই লাইনে রেল চলাচল শুরু করা লাইনের উপর যে কোচগুলো ছিল আপাতত সরিয়ে রেখে লাইনটি আগে ঠিক করতে হচ্ছে লাইন ঠিক না করলে আমাদের দিদিতে লাগাতে পারছে না যেহেতু আমরা বিকল্প পথে ট্রেন চলাচল অব্যাহত রেখেছি ময়মনসিংহের ট্রেন ভৈরব হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা আজকের দিনের মধ্যে চালু করে দিব দুর্ঘটনা কবলিত স্থানে অন্তত বিশ ফিট রেল ট্র্যাক গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে চিত্র দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে তবে দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আজহার লিমন এখন গাজীপুর বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব কাটিয়ে দেশ যখন এগিয়ে চলছে তখন সহিংসতা করে সরকার উৎখাতের চেষ্টা এই চারটাকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিসিসিআই এর নতুন কমিটি দেখা করতে গেলে তিনি এই মন্তব্য করেন হাসিব বিলার প্রতিবেদন চার মাস আগে দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর আশি সদস্যের নতুন কমিটি এই পরিচালনা পর্ষদ বুধবার গণভবনে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন ব্যবসা বাণিজ্য বাড়লে দেশের অর্থনীতি মজবুত হয় তাই ব্যবসা খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার সরকার পুরো ব্যবসা খাতটাকে আমরা পেশার খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছি দুটো কারণে একটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য যত হবে দেশের অর্থনীতি তত মজবুত হবে আর সরকার সব ব্যবসা করবে না আমি তখনই বলেছিলাম যে আমি ব্যবসা করতে আসিনি আমি ব্যবসায় তৈরি করে ব্যবসায়ীদের দিয়ে ব্যবসা করাবো আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য আত্মমর্যাদাশীল হয় আত্মনির্ভরশীল হয় এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য 
বৈশ্বিক মন্দা কাটিয়ে দেশ যখন এগিয়ে চলছে তখন সহিংসতা করে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে বিএনপি এটা রেলে বগি ফেলে দিয়ে মানুষকে হত্যা করা তো মানুষকে হত্যা করে সরকার উৎখাত করবে মানুষ হত্যা করে আন্দোলন আমি জানি না এই আন্দোলনে কি পাবে তারা এই যে বিএনপি যে এই জ্বালা পোড়া করে যাচ্ছে প্রতিদিন তারা অবরোধ আর হরতাল ডেকে যাচ্ছে আর হরতাল অবরোধ মানে কি কয়েকখানে গাড়ি পোড়ানো বাস পোড়ানো আমি জানি না তাদেরকে কোনো মতে কেউ থামাতে পারবেন কি না যে এই মানুষ হত্যা করে সরকার উৎক্ষিপ্ত করতে পারবে না দু হাজার ছাব্বিশ সাল থেকে এলডিসি উত্তরণের পর রপ্তানিতে বেশ কিছু সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের যাত্রাটা যেন মসৃণ হয় সে সক্ষমতা অর্জনে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশ হব আমাদের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করা আন্তর্জাতিক লোন পাওয়া সব দিক থেকে আমরা বিরাট সুবিধা ভোগ করতে পারব কাজে আমাদের তো কারো করুণা ভিক্ষা করে চলতে হবে না আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবো হাসিব বিল্লা এখন ঢাকা আজ থেকে চালু হলো মেট্রো রেলের বিজয় সরণী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এ নিয়ে আগারগাঁও মতিঝিল রুটে পাঁচটি স্টেশন যাত্রীদের ব্যবহারে খুলে দেয়া হলো নতুন স্টেশন ব্যবহার করতে পেরে খুশি যাত্রীরা সিউল আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গানের আড্ডা প্রায় দেখা যায় তবে তরুণ তরুণীদের এবার আয়োজন একটু ভিন্ন কারণে মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি স্টেশন চালু হওয়াতে সকাল থেকেই গান গিয়ে স্বাগত জানানো হয় মেট্রো যাত্রীদের সকাল সাতটায় এম আর টি সিক্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটি সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় তবে প্রথম ট্রেন আসে সাতটা বিশ মিনিটে সময় বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যাও বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্টেশন যেন আশীর্বাদ স্বরূপ তারা উত্তরা থেকে আসবে বা মতিঝিল থেকে আসবে তারা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এখানে চলে আসবে মিরপুর এগারো থেকে এসেছি আর আগে আমার প্রায় দেখা যেত যে এখানে দু ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টার সময় হাতে নিয়ে আসতে হতো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের যে হেসেলটা আছে সেটা সহ্য করে এখন সেখানে আমার সব মিলিয়ে সময় লাগছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মতো তা আমি আজকে চিন্তা করলাম আমি আট মিনিট আগারগাঁও থেকে টিএসসিতে চলে এসেছি মানে এটা আসলেই একটা যুগান্তকারী একটা মনে হচ্ছে যে একটা চেঞ্জ বাংলাদেশে বর্তমানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সব স্টেশন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মেট্রো চালু আছে তবে মতিঝিল রুটে বর্তমানে ফার্ম গেট সচিবালয় ও মতিঝিল এই তিন স্টেশন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করছে সাথে যোগ হল বিজয় সরণী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন যাত্রীদের দাবি যত দ্রুত পুরো দমে মেট্রো চালু হবে ততই এর সুফল পাবেন তারা আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের মেট্রো সার্ভিস টিকিটিং সিস্টেম কোচ সব মিলিয়ে এদিকে কোন ধরনের ত্রুটি ছাড়াই প্রথম দিনের মতো মেট্রো রেলের নতুন দুটি স্টেশন চালু হয়েছে বলে দাবি মেট্রো কর্তৃপক্ষের এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোন রকম অপারেশনাল ত্রুটি পাওয়া যায়নি বা হয়নি আর ফ্যাসিলিটিস যেগুলো থাকা দরকার ছিল প্যাসেঞ্জারদের সবগুলো এখানে চালু আছে কোথাও কোনো এখন পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটেনি মেট্রো রেলে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে যাতায়াত করেন প্রায় এক লাখ যাত্রী ফার্ম গেট সচিবালয় মতিঝিলের পর বিজয় সরণী এবং টিএসসি সহ মোট পাঁচটি মেট্রো স্টেশন চালু হল এ রুটের বাকি রইল শুধুমাত্র শাহবাগ এবং কারণ বাজার মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রুটে যে সাতটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে সেগুলো জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝির মধ্যেই চালু হয়ে যাবে এর ফলে যাত্রীরা সুযোগ পাবে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাওয়ার সবগুলো রুট আর এর ফলে তাদের মেট্রোর যে বাস্তবায়ন রয়েছে সেটি স্বপ্ন পূরণ হবে সিউল আহমেদ এখন ঢাকা দেখছেন সান্ধু বাজার চলতি মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যুক্ত হবে একশো একত্রিশ কোটি ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দ্বিতীয় কিস্তির সহ বিভিন্ন খাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বারা এই ঋণ সহায়তা রিজার্ভে জমা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের প্রায় উনসত্তর কোটি ডলার শুক্রবারের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পৌঁছাবে
দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বিস্তারিত শাহাদা দপ্তরের প্রতিবেদন আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের অনুমোদন পেয়েছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সংস্থাটি নির্বাহী পর্ষদের সভায় মঙ্গলবার দ্বিতীয় কিস্তির 682 মিলিয়ন ডলার ছাড়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে চলতি বছরে জানুয়ারিতে আইএমএফ 470 কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে মূলত অর্থনীতির চাপ মোকাবেলায় এই ঋণ দেওয়া হয়েছে ঋণ অনুমোদনের পর গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কিস্তির 47 কোটি 63 লাখ ডলার বাংলাদেশে আসে আগামী 2026 সাল পর্যন্ত 3.5 বছরে 7 কিস্তিতে পুরো অর্থ দেওয়ার কথা রয়েছে তবে চলতি মাসের 131 কোটি ডলার দেশের রিজার্ভে জমা হবে যার প্রায় 69 কোটি ডলার দেবে আইএমএফ এডিবি থেকে আসবে 40 কোটি ডলার যা ব্যয় হবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আর বাজেট সহায়তা হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া দেবে 9 কোটি ডলার এছাড়া অন্যান্য মাধ্যম থেকে আসবে আরো 13 কোটি ডলার এতে আগামী মাস নাগাদ রিজার্ভ অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 689.8 মিলিয়নের মতো ডলার আমরা ছাড় পাচ্ছি এছাড়াও আমরা আগেও বলেছি কিছু তথ্য আপনাদেরকে দিয়েছিলাম যে আমরা কিন্তু এডিবি রও একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমরা এই 400 মিলিয়ন আমরা আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যে পাবো এগুলো সবই অনুমোদিত এগুলো ইন কোর্স অফ টাইম এগুলো আমাদের অ্যাকাউন্টে জমা হবে আমরা আশা করছি আইএমএফ এর ফান্ডটা হয়তো বাই ফ্রাইডে আমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অনেক জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে বাংলাদেশের কাছে মিলল আইএমএফ এর দ্বিতীয় কিস্তির অনুমোদন আর এই অনুমোদনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এতে বাড়বে রিজার্ভ গতি পাবে দেশের অর্থনীতি তবে বিশেষজ্ঞরা কি বলছে প্রথম কিস্তির পর জুড়ে দেওয়া শর্তের দুটি শর্ত পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ তবে পরের কিস্তিগুলো সহজে পাওয়ার জন্য সেই শর্ত পূরণের প্রতি নজর দিতে বলছে বিশ্লেষকরা এখানে আমাদের অবজেকটিভগুলো কিন্তু অ্যাচিভ হয় নাই এক নম্বর ইনফ্লেশন হাই রয়ে গেছে গ্রোথ কমে গেছে আমাদের রিজার্ভ অনেক কমে গেছে টার্গেটের তুলনায় এক্সচেঞ্জ রেটটা অনেক বেশি আনস্টেবল এবং সামগ্রিকভাবে বলবো যে বাংলাদেশের উপর আস্থাটা অনেক কম সেই সব মিলিয়ে এই কন্ডিশন কিন্তু কন্টিনিউ করাটা আমাদের জন্য ভালো না আইএমএফ এটা চাইবে না এটা কন্টিনিউ করতে কাজে আমরা মনে করি যে ইলেকশন পরবর্তীকালে সরকারকে খুব কঠোর কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে আইএমএফ এডিবি ও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থের ওপর ভর করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা বাড়বে সব মিলিয়ে ডিসেম্বরে রিজার্ভে যোগ হবে একশো একত্রিশ কোটি ডলার এতে অর্থনীতি পাবে নতুন গতি আশা অর্থনীতিবিদদের শাহাদা তফর এখন ঢাকা এদিকে আইএমএফ এর আটচল্লিশ মাসের বর্ধিত তহবিলের দ্বিতীয় কিস্তি তেত্রিশ কোটি সত্তর লাখ ডলার অর্থ ছাড় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা দেশটির আর্থিক সংকট মোকাবিলা ও নীতি সংস্কারের জন্য এই অর্থ দেয়া হয়েছে এই প্রোগ্রামের আওতায় শ্রীলঙ্কার পারফরমেন্স সন্তোষজনক ছিল একটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া বাকি সবগুলো সূচকে জুনের শেষের দিকে পূরণ করে লঙ্কান সরকার ঋণের স্থায়িত্ব পুনরুদ্ধার রাজস্ব বৃদ্ধি রিজার্ভ পুনর্গঠন মূল্য মুদ্রাস্ফীতি কমানো ও আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রশংসনীয় অগ্রগতি করেছে উল্লেখ্য এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে আইএমএফ এর পরিচালিত গভর্নেন্স ডায়াগনস্টিক প্র্যাকটিস এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে খাতনগঞ্জ সরবরাহ বাড়ায় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে পেঁয়াজের দাম দেশীয় মুড়িকাটা ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি এছাড়া প্রশাসনের নজরদারি ত্রিমুখী চাপে দ্রুতই বাজার নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে বিস্তারিত জানাবো কিছুক্ষণ পর 
জাতীয় নির্বাচনের কারণে অনিশ্চয়তা তৈরি হলো শেষ পর্যন্ত বছরের প্রথম দিনেই হতে যাচ্ছে বই উৎসব তবে সব শ্রেণীর শতভাগ বই জানুয়ারির আগেই মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানো নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা কারণ বেশ কিছু বইয়ের মোডনের কাজ এখনো শুরু হয়নি মোডন প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ এনসিটিভির প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও ধীর গতির কারণে এই বিলম্ব বছরের শুরুতেই সব বই না পেরে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা শিক্ষাবিদদের ফরহাদ বিন নূরের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন আব্দুল লতিফ নভেম্বরে শেষ হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা তাই এখন ছুটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব শিক্ষার্থী তবে ছুটি শেষেই নতুন বইয়ের ঘ্রাণ হাতে নতুন শ্রেণীতে উঠবার আনন্দ উপভোগের পালা কিন্তু সরকারের সেই বিনামূল্যের পাঠ্য বই কতটুকু প্রস্তুত আর নির্বাচনী বছরে বই উৎসবই বা কবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে ইতোমধ্যে প্রাথমিকের নিরানব্বই শতাংশ ষষ্ঠ শ্রেণীর ছিরানব্বই শতাংশ এবং সপ্তম শ্রেণীর উননব্বই শতাংশ বই পৌঁছেছে মাঠ পর্যায়ে তবে দু সাল থেকে নতুন কারিকুলামে যুক্ত হতে যাওয়া অষ্টমের বই কেবল আটত্রিশ শতাংশ এবং নবমের বই মাত্র বাইশ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে এভাবেই পুরো দমে বই মুদ্রণের কাজ এখনও চলমান যদিও এবারের বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আগে থেকে তার উপর আবার এখনও বেশ কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণেই আসেনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর মাধ্যমিকের বই প্রস্তুত করতে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে সত্তর দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হলেও পাণ্ডুলিপি বিলম্বের কারণে নবম শ্রেণীর বইয়ের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ দিন মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন এনসিটিবির প্রক্রিয়াগত ধীরগতির কারণে শতভাগ বইয়ের কাজ শেষ হতে সময় লাগবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের পাণ্ডুলিপি কারেকশান তাদের এক এক সময় এক এক সিদ্ধান্তহীনতা এইসব নানাবিধ কারণে টোটাল বিষয়টা আসলে ভিজা গেছে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যায়ে হয়তো আমরা মনে করি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বই স্কুল পর্যায়ে বাচ্চাদের হাতে পৌঁছাবে তাহলে শতভাগ বই নিয়ে কি বই উৎসব হচ্ছে না এবারও প্রশ্ন এনসিটিভির চেয়ারম্যানকে নাইনের বইটা আমি শতভাগ ইয়ে যা আশা করছি যে চলে যাবে এইটের বই দুটো কিছু থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এটা কোনো উপজেলায় আমার বই অবশিষ্ট থাকবে না আমার হয়তো মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট বই এইটেরটাও চলে যাবে এই সেন্সে আমি আশা করছি যে এবার শতভাগ সফল এই শিক্ষাবিদ বলছেন যে কোনো মূল্যে শতভাগ বই শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে দিতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা হয়তো দেখা যাবে আংশিক বই সময় মতো গেছে আর আংশিক বই যায় না কিন্তু এই আংশিক বইটা নিয়ে তো আমাকে ক্লাসে শুরু করতে হবে তিনি আংশিক শুরু করতে গেলেও তাকে যদি পাণ্ডুলিপিটা এখনও যদি প্রেসে থাকে বা পাঠানো না হয়ে থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে আসলে তারা প্রিন্ট দিতে পারবে কি না এবং সেই প্রিন্ট যদি না দিতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে শিক্ষা কার্যক্রম হলেও কিছুটা হলে ব্যাহত হবে আগামী সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচনের কারণে এবারের বই উৎসব কবে হবে তা নিয়ে এতদিন ধোঁয়াশা থাকলেও এবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এখন টিভিকে জানালেন বই উৎসবের দিনক্ষণ একত্রিশে ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বই উৎসবটির উদ্বোধন করবেন এবং পহেলা জানুয়ারি আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশব্যাপী আমরা এই বই উৎসবটি আমরা উদযাপন করব মিরপুর ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা পয়লা জানুয়ারিতে আমরা প্রাথমিকের বই উৎসবটি করব দু হাজার চব্বিশ শিক্ষা বছরের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের তিন কোটি একাশি লাখ আঠাশ হাজার তিনশো চুয়ান্ন শিক্ষার্থীর জন্য ত্রিশ কোটি সত্তর লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশো সত্তরটি বই প্রস্তুত করা হচ্ছে যেখানে সরকারের খরচ প্রায় বারোশো কোটি টাকা মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে অর্ধেকে নেমেছে পেঁয়াজের দাম তিন দিন আগেও দুইশো টাকায় বিক্রি হওয়া ভারতীয় পেঁয়াজ আজ বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় আর দেশি মুড়িকাটা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় এছাড়াও বাজারে বেড়েছে চায়না ও পাকিস্তানি পেঁয়াজের সরবরাহ গেল তিন দিনে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় আড়াইশো টন পেঁয়াজ এসেছে দেশ দুটি থেকে শৈব রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
বাজারে আসছে দেশি পেঁয়াজ সরাসরি জমি থেকে আসায় কিছুটা কাদা মাখা আকারে ছোট হলেও দাম কমানোর ভরসা এতেই মুড়ি কাটা নামে পরিচিত পেঁয়াজগুলো শুধু এগুলোই নয় দামের ঊর্ধ্বগতির উত্তাপে অদৃশ্য হয়ে পড়া ভারতীয় পেঁয়াজেরও দেখা মিলছে এখন সঙ্গে রয়েছে চায়না পেঁয়াজও সব মিলিয়ে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ অথচ নেই তেমন ক্রেতা বৃহস্পতিবার ভারত নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর সময় গড়িয়েছে পাঁচ দিন প্রশাসনের অভিযান বিক্রি কমার সাথে বাজারে নতুন পেঁয়াজের আগমন সব মিলিয়ে প্রভাব পড়েছে দামে তখন মাল একদম ছিল না এখন কিছু মাল আসছে খাতুনগঞ্জে মার্কেটে মোটামুটি মাল বাজারটা কমে আসছে এই হচ্ছে কথা ওটা কাঁচা মালের বাজারটা নিয়ে আসলে সরবরাহের উপর এখন কেতা শূন্য বেসা কিনে কম বাজারও কমে গেছে দাম বৃদ্ধির পর থেকেই বাজারে আসছিল চায়না পেঁয়াজ পেঁয়াজ আসছে পাকিস্তান থেকেও চীন পাকিস্তান থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় আড়াই লাখ টন এসেছে চট্টগ্রাম বন্দরে যেগুলো বর্ডারে ছিল এগুলো এখানে পাঠাই দিছে এখন তুলনামূলক দেশি মাল আমদানি হওয়াতে এই ইন্ডিয়াও কমে গেছে দুশো টাকার মাল একশো বিশ টাকা একশো দশ টাকা বেঁচতেছে আমরা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকেই যাচ্ছে যেহেতু এখন দেশি পেঁয়াজ উঠতেছে তারপর কিছু চায়না মাল আছে কিছু মিশর আসতেছে বর্তমানে চায়না পেঁয়াজ সর্বোচ্চ আশি টাকা পাকিস্তানি সত্তর টাকা মায়ানমারের পেঁয়াজ সত্তর থেকে আশি টাকা করে খরচ পড়ছে খাতুনগঞ্জের বাজারে দেশি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ আশি টাকা ভারতীয় পেঁয়াজ একশো দশ থেকে একশো পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে যা তিন দিন আগেও ছিল দুশো বিশ থেকে আড়াইশো টাকা সামনে বাড়ার আশঙ্কা নেই বলে দাবি ব্যবসায়ীদের ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ তো এখন নাই কম বাজারে কম এখন আমার কাছে দেশি পেঁয়াজ আর চায়না পেঁয়াজগুলা ওগুলো এখন বাজার চলতেছে একশো টাকা বেঁচতেছি নব্বই টাকা বেঁচতেছি খাতুনগঞ্জে দৈনিক পঁচিশ থেকে ত্রিশ ট্রাক পেঁয়াজ কেনা বেচা হয় তবে খুচরা বিক্রেতারা চার দিন আগে বেশি করে পেঁয়াজ কেনেন ফলে সরবরাহ বাড়লেও কমেছে বেচা বিক্রি শোয়েব রহমান এখন চট্টগ্রাম ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণেই বাজারে বেড়ে যায় নিত্য পণ্যের দাম সাথে আছে অসাধু ব্যবসায়ীদের একজোট হয়ে কারসাজি করার প্রবণতা এমনটা জানিয়ে ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক অভিযোগ করেন দাম বাড়লে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো নীরব থাকার ভূমিকা পালন করে তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করার কাজ চালু থাকবে বলে জানান সংস্থার মহাপরিচালক আরও জানাচ্ছেন জাহিদ হাসান কখনো ডিম কখনো মরিচ আবার কখনো বা আলু এভাবেই বাজারে সব সময় কোনো না কোনো পণ্যের দাম চড়া থাকে এই যেমন গত কিছুদিন ধরে পেঁয়াজ নিয়ে চলছে তেলেসমাতি নব্বই টাকার পেঁয়াজ দাম বাড়তে বাড়তে এক সময় আড়াইশো ছুঁয়ে যায় তবে দেশি পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতে শুরু করায় তা আর বেশি বাড়তে পারেনি সাথে ছিল ভোক্তা অধিকার সহ প্রশাসনের কড়া নজরদারি কিন্তু এভাবে কেন বাড়ে এক একটা পণ্যের দাম ব্যবসায়ী প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভায় এরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সরকারের কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিরা বলেন সব সংস্থা যৌথভাবে কাজ না করলে অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এবং গেলে দেখবেন যে ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন মানুষকে জিম্মি করে ব্যবসায়ীরা নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় এক এক মৌসুমে এক এক পণ্যের দাম বাড়িয়ে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে টাকা ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণেই এভাবে দাম বেড়ে যায় বলে জানান তিনি শত শত লোক এখানে আপনার এই কাজগুলো করেছে কিভাবে এক ক্লিকে এক এস এম এস এর মাধ্যমে এগুলো করে তা আমাদের কথাটা হলো যে আমাদের বক্তব্যটা ওখানে ওই যে যারা এটা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ অর্থাৎ এটা করতে দেওয়া যাবে না এবং ওটাই আমার দায়িত্ব প্রতিটা জায়গায় আপনার ব্যবসায়ীরা সুযোগ নিচ্ছে তারা বেশি দামেই তারা সন্তুষ্ট থাকলো না তারা টোটাল পেঁয়াজটাকে কি করলো যে আপনার जेल जरिमाना तरह बस তাদের এই যে অনিয়মগুলো এবং তাদেরকে প্রয়োজনে ডাইরেক্টরশিপ আছে তাদের প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের ডাইরেক্টরশিপ আছে তাহলে এই জায়গাটা কি তারা তাদেরকে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে না অবশ্যই আছে মানুষকে জিম্মি করার ব্যাপারে সব ব্যবসায়ীর একজোট বলে অভিযোগ করেন ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থার প্রধান গ্রাস লেভেল পর্যায়ে ইউনিয়ন জাহিদ হাসান এখন ঢাকা প্রোগ্রামগুলোকে শান্তবাজারের সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতি নেবার ফিরবো একটু পর সাথে থাকুন
হিরেলাম বিরতির পর দেখছেন শান্ত বাজার চতুর্থ দিনের আপিল শুনানির প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে যশোর চার আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থীর প্রার্থীরা ফিরে পেয়েছেন আরও চল্লিশ জন সব মিলে এ দিনে নিরানব্বইটি আপিলের নিষ্পত্তি করেছে নির্বাচন কমিশন অন্যান্য দিনের চেয়ে বুধবার বাতিলের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীদের আপিলে বাতিল হয় যশোর চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এনামুল হকের প্রার্থিতা অপেক্ষমান রাখা হয় ফরিদপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম হকের দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে প্রার্থিতা বাতিলের আবেদন এক শতাংশ ভোটার স্বাক্ষরের জটিলতায় যারা আটকে ছিলেন এমন অনেকেই প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন আপিল শুনানি চলবে পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত এরপর প্রতীক বরাদ্দ শেষে প্রচারণা শুরু হবে আঠারো ডিসেম্বর থেকে জনাব ইনামুল হক বাবুল তার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলাম যে কমিশন দেখলেন যে সিআইবি বন্ধ করা অর্থই মানে লিন খিলাপি এই সব বন্ধ হয়ে গেল নয় এটা বিষয় নয় তো এখন উনি ঋণ খিলাপি হিসেবে উনাকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তার প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে আওয়ামী লীগ মনোনীত শামীম হক সাহেবের মনোনয়ন গ্রহণের বিরুদ্ধে মনোনয়নের কাগজপত্র দাখিল করার আগেই উনি ওনার যে নেদারল্যান্ডসের নাগরিকত্ব সেই নাগরিকত্ব উনি রিনাউন্স করেছেন মুলতবি করেছেন আপাতত এবং পরবর্তী তারিখ পনেরোই ডিসেম্বর নির্ধারণ করেছেন নির্বাচন কমিশন তাদের আইনি তারা ভঙ্গ করছে তাদের আপিল তারা মানছে না সুতরাং আমি তাদের এই আদেশের বিরুদ্ধে আমি হাইকোর্টে আপিল করব। সারা দেশের মতো বরিশালেও বইছে নির্বাচনী হওয়া নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসায় এই হাওয়ার গতিও যেন বাড়ছে বরিশালে ভোটারদের বড় একটা অংশ নতুন যা মোট ভোটারের প্রায় আঠারো শতাংশ দেশের অর্থনীতি মজমুত দেখতে চান তারা পাশাপাশি সুযোগ চান কর্মসংস্থানের এ নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন নতুন ভোটারদের ইচ্ছে পূরণে প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত মাহমুদুল নবীর তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ ধানদী খালের বরিশাল সাগরের কাছে হওয়ায় এর প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গা থেকে আলাদা করার মতো জেলার আয়তন দুই হাজার সাতশো চুরাশি দশমিক বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার নদ নদীর সংখ্যা উনিশটি আছে অসংখ্য খাল জলাশয় আর দুর্গম এলাকা প্রায় প্রতি বছরই একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয় এ অঞ্চলের মানুষকে তবে দেশের অন্য বড় শহরগুলোর মতো বরিশালে গড়ে ওঠেনি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই আর তা যদি হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাহলে তো কোনো কথাই নেই নেতা নির্বাচনে ভুল হলে এর খেসারত দেয়া লাগতে পারে পরবর্তী পাঁচ বছর এই নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত স্থানীয় উন্নয়ন অর্থনীতি একইভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনীতি বরিশালে চলছে এই জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ আর এর সাথে যুক্ত হচ্ছেন নতুন ভোটাররাও আগামী দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বরিশালে চলছে ভোটের হাওয়া শহর থেকে গ্রাম সবখানেই এখন আলোচনার মূল বিষয় নির্বাচন আগামী পাঁচ বছর স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব যিনি করবেন তাকে বেছে নিতে বিগত দিনের আলোকে বর্তমানে চলছে নানা সমীকরণ বরিশালে নতুন ভোটার তিন লাখ আটাশি হাজার আটশো তেপ্পান্ন জন যা মোট ভোটারের প্রায় আঠারো শতাংশ নির্বাচন নিয়ে এসব তরুণ ভোটারের মাঝেও চলছে নানা বিশ্লেষণ যেই আসুক না কেন আমাদের কর্মস্থানে অনেক অভাব আছে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেক অভাব আছে যার জন্য অনেক বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে রাস্তায় যাতায়াতে যে জায়গায় দশ মিনিটের পথ সে জায়গায় তিরিশ মিনিট লাগে যায় রাস্তা ভাঙ্গা চুড়া থাকার কারণে আমি চাই বরিশাল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক শিল্প কারখানা গড়ে উঠুক বরিশালে মোট ভোটারের প্রায় সত্তর ভাগ কর্মজীবী যার সংখ্যা পনেরো লাখ পনেরো হাজার চারশো একাত্তর জন নতুন সরকারের কাছে তাদের রয়েছে নানা আশা প্রত্যাশা আর এ কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তাদেরও আছে নানা পর্যবেক্ষণ যে ব্যক্তি জনবান্ধব যাকে জনগণ চাইলেই পাশে পায় এমন ব্যক্তি কি আমাদের সংসদ সদস্য করা দরকার এবং প্রয়োজন ক্ষুদ্র যারা মনে করেন কাজকাম করে এদের জন্য যদি সহজ শর্তে কোনো ঋণ ঠিনের ব্যবস্থা সরকার করে তাহলে আমরা উপকৃত হব কৃষির সাথে প্রায় শতকরা আশি জন জড়িত এই কারণে কৃষিটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তার সাথে সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে হবে দেশের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় শিল্পায়ন ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে বরিশাল জেলায় কলকারখানার সংখ্যা মাত্র তিনশো পঁচাশিটি আর বিসিকে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একশো উনব্বইটি এর মধ্যে উৎপাদনে আছে একশো পঁচিশটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উচ্চশিক্ষা শেষ করে তারা যেন এই অঞ্চলেই তাদের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটি করতে পারে এবং সার্বিকভাবে পরিবেশগত উন্নয়ন কাজেই আমরা যদি সার্বিকভাবে বলি নতুন যারা নেতা হিসেবে নির্বাচিত হতে চান এই তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবশ্যই তাদের দৃষ্টি রাখতে হবে বরিশালের হিজলামুলাদি ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা বরিশাল থেকে সেখানে পৌঁছতে হলে এই আড়িয়াল খা নদী পার হতেই হবে স্থানীয় ভোটারদের দাবি এই নদীর উপর যেন একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয় তারা আর কোনো আশ্বাসে বিশ্বাসী নয় এর বাস্তবায়ন চান নতুন সরকারের কাছে ফিরদাউত সোহাগ এখন বাবুগঞ্জ বরিশাল দেখছেন সান্ধ্য বাজার গাজীপুরের ট্রেন দুর্ঘটনায় এখনও উদ্ধার করা যায়নি উল্টে পড়ে থাকা রেলের ইঞ্জিন ও বগি উদ্ধার তৎপরতা সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে গাজীপুরের ভাওয়াল রেল স্টেশন এলাকার দুর্ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রকিবুল রাহাত রাহাত জানতে চাই উদ্ধার তৎপরতার সর্বশেষ পরিস্থিতি কি এবং যে কোচগুলো এখনও পর্যন্ত পড়ে আছে এবং একই সাথে ইঞ্জিন সহ যে বগি সেগুলো সবশেষ পরিস্থিতি কি এবং এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বিস্তারিত জানাবেন আবির আমরা দেখছিলাম যে দুপুরের পর থেকেই কিন্তু মূলত মাইমেন সিং থেকে একটি এবং ঢাকা থেকে একটি উদ্ধারকারী যে ট্রেন এসেছিল সেই উদ্ধারকারী ট্রেনগুলো কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে এই যেখান থেকে স্লিপারটি খুলে নেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটিতে একটি অস্থায়ীভাবে রেল লাইন নির্মাণের কাজ চলছে চলছিল এবং সেটি এখন পর্যন্ত চলমান আছে আমি একটু আপনাকে এখানের চিত্রটি দেখাতে চাই তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে আমরা এই মুহূর্তে দেখছি যে এখানে যে স্লিপারটি রয়েছে সেই স্লিপারের কাজ কিন্তু করছে অর্থাৎ যে বিশ ফিট রেলের স্লিপার তুলে নেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটিতে কিন্তু আমরা দেখছি যে আপাতত যে কাঠের কাঠ দিয়ে এবং উপরে স্লিপার দিয়ে কিন্তু সেটি এখন পর্যন্ত সেটি ঠিক করা হচ্ছে যদিও রেলওয়ের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছিল যে আজকে রাত নয়টা নাগাদ এই কাজটি অর্থাৎ এই জায়গাটিতে রেল চলাচল স্বাভাবিক তারা করে দিতে পারবে এবং আমরা দেখছি যে সেই লক্ষ্যে কিন্তু কাজ চলছে আমি একটু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে সকালবেলা যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনার পর থেকেই কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে এখানে এই যে উদ্ধারকারী যে দুটি ট্রেন এসেছিল সেই উদ্ধারকারী দুটি ট্রেনে সেই কিন্তু তারা এই ঢাকা মাইমেন সিংয়ের এই রুটের রেল চলাচল যেন স্বাভাবিক হয় সেই জন্য কিন্তু তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং এখন পর্যন্ত সেই কাজটি চলমান রয়েছে এছাড়া আপনি আমাকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে যে বগিগুলো পড়ে গেছে সেগুলোর কি অবস্থা আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই আমরা কিন্তু এখনও দেখছি যে যে বগিগুলো মূলত ট্রেন লাইনের পাশে একদম ক্ষেতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সেই বগিগুলো এখন পর্যন্ত সে অবস্থাতেই আছে রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে যত দ্রুত সম্ভব তারা এই বগিগুলো মূলত তারা শিগগিরই উদ্ধার করে তারা কিন্তু সেটিকে মেরামতের জন্য নিয়ে যেতে চান যেহেতু প্রতিটি কামরা এবং এই যে কোচগুলো রয়েছে কোচগুলো আমরা দেখছি যে একদম ট্রেনের যে অত্যাধুনিক যে কোচগুলো রয়েছে সেগুলোই কিন্তু এখানে রয়েছে অর্থাৎ এই কাজটিও তারা খুব দ্রুতই শুরু করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু দেখেছি যে এখানে আনসার ভিডিপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসে জায়গাটি পরিদর্শন করে গেছেন এবং অন্যান্য সকাল থেকে আমরা দেখছিলাম যে রেলওয়ের পক্ষ থেকেও রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ের মহাপরিচালকও কিন্তু এখানে এসেছে এবং এখানে এসে তারা মূলত এই জায়গাটি পরিদর্শন করে গেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা যতটুকু জানাচ্ছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা এই লাইন চালু করে দিতে চায় যেন ঢাকা এবং মাইমেন সিং এর রেল যোগাযোগটি স্বাভাবিক হয় আবির গাজীপুরের ট্রেন দুর্ঘটনা সবশেষ পরিস্থিতি জানাছেন সহকর্মী রকিবুল রাহাত সন্ধ্যা বাজারে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন বিরতি শেষে ফিরে এলাম আবারো স্বাগত সন্ধ্যা বাজারে যথাযথ নিয়ম না মেনে জলাশয় ভরাট বেআইনি হলেও এই কাজটি করছে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাজধানীতে ডিটেল এরিয়া প্ল্যান বা ড্যাপ বাস্তবায়ন নিয়ে এক আলোচনায় নগর পরিকল্পনাবিদ আর পরিবেশবিদরা বলছেন জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা গেলে বেআইনি কাজ বন্ধ হবে না ফলে সম্ভব হবে না ড্যাপের বাস্তবায়ন মেহেরিনানির প্রতিবেদন একটি আদর্শ শহর গড়ে ওঠে যখন কংক্রিটের সাথে সেখানে সবুজ আর পানি সমন্বয় থাকে কিন্তু রাজধানী ঢাকায় প্রতিনিয়তই কমছে সবুজ আর প্রাকৃতিক জলাধারের সংখ্যা গেল দুই দশকে ঢাকায় জলাধার আর খোলা জায়গার পরিমাণ তিন ভাগ থেকে নেমে এসেছে এক ভাগে ফলে দিন দিন বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে এই নগরী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং কংক্রিটের ভারে নুয়ে পড়া এই নগরীকে বাসযোগ্য ও টেকসই করতে বিশ বছর মেয়াদি ডিটেলড এরিয়া প্ল্যান ড্যাপ প্রণয়ন করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক 
জলাধার সংরক্ষণ আইনে কোনো অবস্থায় খাল বিল নদী নালা পুকুর ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন না করার নির্দেশ থাকলেও তার তোয়াক্কা করছে না সরকারি বিভিন্ন সংস্থা জলাশয় রক্ষায় ড্যাপে নানা পরিকল্পনা থাকলেও সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে রয়েছে জলাশয় ভরাট করার অভিযোগ আমাদের ঢাকার অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কারণে সকালে রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের আয়োজনে এক আলোচনায় জলাশয় ভরাট নিয়ে সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম এবং দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদরা বাংলাদেশে সংবিধান লঙ্ঘন হয় বাংলাদেশে আইনের লঙ্ঘন হয় নীতিমালা লঙ্ঘন হয় তাও করে দুর্নীতি হয় এবং সেগুলো করে আমরা পার পেয়ে যেতে দেখি কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রদত্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করা যে প্রবণতা সেটাও কিন্তু একটা সাধারণ নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে দেশে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোকে উপেক্ষা করা হয় গড়ে ওঠেনে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি ড্যাব বাস্তবায়ন করতে হলে অবস্থায় আশু উত্তরণ দরকার বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল কোন একটা সংস্কৃতিতে বাস করি যে আমার নিজের জন্য যা প্রয়োজন সেটুকু নয় যদি আমি করতে পারি সেটা আমি আইন মেনে করি না মেনে করি জবাবদিহির মধ্যে করি জবাবদিহি না রেখে করি কোনো কিছু যায় আসে না অর্থাৎ আমাদের মানবিক যে একটা সামাজিক দায় দায়িত্ব আছে মানবিক সামাজিক যে দায় দায়িত্ব সেটা আমরা পালন করার কোনো পরোয়া করি না আর অবৈধ জলাশয় ভরাটকে যারা বৈধ করার কাজ করছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান পরিকল্পনাবিদরা আইনের প্রতি বিদ্যাঙ্গুল থেকে যারা এই কার্যক্রম করছে তাদের সকল মানে প্রতিষ্ঠানকে এবং তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় এবং জবাবদিহি তার আওতায় নিয়ে আসা দরকার এ অবস্থায় পরিবর্তনে দ্রুত জাতীয় নগর নীতিমালা প্রণয়নের দাবি সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি নগর অঞ্চল পরিকল্পনা আইন পাশের তাগিদ দেন তারা জলাবদ্ধতায় মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল মেহেদিন অ্যানি এখন ঢাকা শীত বাড়তেই ক্রেতা বেড়েছে খুলনার শীত বস্ত্রের দোকানগুলোতে ব্র্যান্ডের শোরুমগুলো তুলনায় ক্রেতা সমাগম বেশি ফুটপাথের দোকানে সেখান থেকে কম দামে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ক্রেতা বাড়লেও আসনরূপ দাম পাচ্ছেন না বলে দাবি ব্যবসায়ীদের রামিম চৌধুরীর প্রতিবেদন আর ক্যামেরায় ছিলেন আবুল বাসার বাড়ছে শীতের প্রকোপ তাই তো শীত বস্ত্রের দোকানগুলোতে ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য এই খোলা মার্কেটগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এখান থেকেই যার যার আয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে পোশাক কিনছেন অনেকেই শীতের আগমনে প্রাণ ফিরে এসেছে শীত বস্ত্রের মার্কেটে সন্ধ্যা নামতেই মুখর ক্রেতা বিক্রেতার হাক ডাকে ফুটপাথের দোকানগুলোতে দাম ধরে ডেকে ক্রেতাদের নজর কাড়ার চেষ্টা করছেন বিক্রেতারা জ্যাকেট সোয়েটার মাফলার থেকে শুরু করে সব ধরনের শীত বস্ত্র মিলছে এসব দোকানে নগরীর রেইলি গেট এলাকার বাসিন্দা ফারুক হোসেন নিজের পছন্দের পোশাক কিনতে এসেছেন ফুটপাথের দোকানে সাশ্রয়ী মূল্যে পছন্দসই পোশাক পাওয়া যায় বলে ফুটপাথের দোকানই তার প্রথম পছন্দ তবে গত বছরের তুলনায় এবছর দাম কিছুটা বেশি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের যেহেতু শীতকাল আমার যারা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি তারা এখান থেকে সুলভ মূল্যে সুন্দর পোশাক পায় আমরা জাস্ট এই পুরনো মার্কেটে এসে কেনাকাটা করি যাতে ঠান্ডাটা দুই দিনই ঠান্ডা যাতে আমরা ভালোভাবে থাকতে পারি আমরা বড় দোকান তা কিনতে পারি না এই কারণে যে আমরা গরিব মানুষ আমাদের বেতন কম আমরা গরিব মানুষ এদের রাজপথে আসি রাজপথে কম দামে কিনি তুলনা এবার দাম বেশি গতবার যে জ্যাকেট কিনছি আমি পাঁচশো টাকা সেই জ্যাকেট এখন চলতেছে এক হাজার বারোশো পনেরোশো হবে চায়না তাইওয়ান জাপান সহ বিভিন্ন দেশের পুরনো শীতের পোশাক আমদানি করেন দেশের আমদানিকারকরা আর চট্টগ্রাম থেকে লর্ড ধরে এসব পোশাক কিনে আনেন ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা তারপর সাইজ এবং পণ্যের মান অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় দাম ব্যবসায়ীরা বলছেন গত বছরের তুলনায় এবছর প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি দামে তাদের লট কিনতে হয়েছে ফলে খুচরাতেও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এগুলো আমরা খুলনা থেকে পাইকারি যারা পাইকার আছে তাদের কাছ থেকে তারা নেয় আবার হচ্ছে রংপুর থেকে চট্টগ্রাম থেকে তারা আবার ভালো খারাপ বাসাই করে করে ভালোগুলো আলাদা দামে যায় আর খারাপগুলো আলাদা দামে আসে বেলের দাম বাড়তি মনে করেন একটা বেল কিনা লাগে মনে করেন চল্লিশ হাজার টাকায় দিয়ে আর বিক্রি করি মনে করেন কি আপনার মনে করেন পার পিস বিক্রি করতেছি মনে করেন কি আপনার একশো টাকা ওই আমাদের বেলের টাকাটা উঠতেই অনেক কষ্ট হয়ে যায় মাল আছে গতবার যেটা মনে করেন বাইশ হাজার টাকা দিয়ে কিনছি ওইটা এখন আমাকে বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনা লাগে দশ হাজার টাকা ডিপে এই বছর লটের দামটা প্রায় 
এদিকে শীতের পোশাক শরীরে ফিট না হলেই যেতে হয় দর্জির কাছে এই সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত মার্কেটের অন্তত তিন শতাধিক মানুষ চল্লিশ থেকে শুরু করে দুইশো টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন পোশাক ফিটিংসের কাজ করে এক একজন দিনে আয় করছেন এক থেকে দেড় হাজার টাকা শীতকালীন সময় জ্যাকেট সোয়েটার জিন্সের প্যান্ট জিন্সের জ্যাকেট এগুলি লুজ লম্বা ছোট করে বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বিভিন্ন ধরনের রেট যেমন একটা শার্ট ফিটিং করলে মনে করেন চল্লিশ টাকা দিয়ে শুরু করে ফুল ফুল রিকাটিং করলে একশো বিশ টাকা দেড়শো টাকা এই টাইপের শীতকালের সিজন তো জ্যাকেটের ফিটিং করা হয় লেদার ফিটিং করা হয় নগরীর রেলওয়ে মার্কেটে নতুন পুরনো মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক দোকান রয়েছে প্রতি বছর শীতের সময়ে এসব দোকানে বেচা বিক্রি হয় প্রায় দুইশো কোটি টাকার পোশাক রামেন চৌধুরী এখন খুলনা দ্বিপাক্ষিক সমাধান চায় না বলেও জানান তিনি এবং বলেন নেতানিয়াহ কে নিজের কট্টর অবস্থান থেকে সরতে হবে বাইডেনের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইসরায়েল যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সেটি ছিল এরকম যে নেতানিহ বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র নিজে এককালে জাপানে বোমা ফেলেছিল পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল এবং জার্মানিতে কিন্তু পুরো বোমার চাদরে ঢেকে দিয়েছিল এ ব্যাপারে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন রয়েছে নুজাত কামালের প্রতিবেদনটা দেখে আসবো হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাচ্ছে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি আর এর জবাবে গাজায় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এভাবে মঙ্গলবার স্পষ্ট হল বাইডেন ও নেতানিয়াহুর বিভেদ যা এতদিন ছিল পর্দার আড়ালে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর গাজায় বেসামরিক প্রাণহানি যত বাড়ছে ততই দূরত্ব বাড়ছে দুই মিত্রের ওয়াশিংটনের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির দাতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেতানিয়াহ সরকারকে ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে রক্ষণশীল বলে আখ্যায়িত করেন জো বাইডেন বলেন কট্টর অবস্থান বদলাতে হবে নেতানিয়াহুকে নির্বিচারে বিমান হামলার কারণে ইসরায়েল জনসমর্থন হারাচ্ছে এবং ফিলিস্তিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমাধান চায় না বলেও উল্লেখ করেন তিনি বাইডেনের এসব বক্তব্য প্রকাশে আসার পরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় ইসরায়েল ঘনিষ্ঠতম মিত্রের কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ বলেন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এককালে জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল জার্মানিকে ঢেকে দিয়েছিল বোমার চাদরে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ধারণা এর মাধ্যমে জন্ম নেওয়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যায় গাজা ও পশ্চিম তীরের আংশিক নিয়ন্ত্রণ পরে দুই হাজার সাত সালে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে হটিয়ে নিজ হাতে তুলে নেয় শাসন ভার এবং যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সহ পশ্চিমা দেশগুলোতে তকমা পায় সন্ত্রাসী সংগঠনের শেষ করছি সান্ধ্য বাজার যাবার আগে জানাতে চাই এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়াও ফেসবুকে দেখুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি